Mr. Pramod Virud, the Registrar of the College. All the HODs, teaching staff members of the first MBBS and dear students. At the outset, I would like to thank the organizers for inviting me at this auspicious occasion. This occasion is really auspicious in the sense it is first of its kind being conducted at this campus of this white coat ceremony. So I think it is not conducted here for any time previously. And I hope this continues for every batch since after. So I am <coughs> supposed to give you some address. So first thing is the dream comes true. All of you are making immense efforts all the efforts to get admission in the professional college, first thing. And you are very studious, of course, in your pre-university class, 11th, 12th class. And by the dint of your hard work, by the dint of your sincerity, you are getting admission to some or the other professional college. And I may say you are really lucky to get admitted in this campus. So this campus is erased as a result of vision of Dr. Ullas Patil sir. Not very long ago, maybe 15 years back, I came here. And this was nothing but a ground. This was the jungle, what we call as Gairan, of this village called as Delgaukurth. And the visionary leadership of Dr. Ullas Patil, efforts of all the teaching staff members and non-teaching staff members of the college. So we have attained this position. And this position, is really admired by all the state, I can say, as one of the renowned colleagues in the state. I say this because there are many reasons for this. So here you see the results of all years as compared to any other private college or government colleges. Because there is no compromise here for study, no compromise for discipline. And few things I want to inculcate in your mind. Every batch I used to tell these things, that you have to be present, physically present, your attendance. As per the rules of the university, attendance of 70% in theory, 80% in practicals is a must for you. So you have undergone a course, what you call as foundation course. So many of the things have been taught to them, I think. Still, as a address of the dean, I want to tell you two things. One is about attendance. If your attendance falls short by 70%, 75%, your exam form will be withheld. So I used to tell to every batch this thing, but this Every time there are few students who are falling short in attendance, in spite of repeated telling, in spite of repeated reminders at home, attendance falls short of the few students every year. I hope this does not occur with this batch. All of you attend all the time, all the lectures and practicals. Some genuine, genuine reason may occur, no doubt, but with permission you can go for a few days with genuine reason. One thing, other is about your internal assessment, discipline. So you have to keep the honor, you have to respect your teachers. Without that, you cannot get knowledge. That is my observation of this day. There are many students to whom I taught. Some of them are sincere, some of them are polite, and some of them are opposite of this phenomenon. 
So teacher would like to give more to whom? The students who are disciplined, students who give the respect. So we have to give respect to all the teachers, one thing. Without teachers, I was nothing. Without teachers, you will be also not standing. We stand because of the teachers. So every year, you celebrate the 5th of September. Start doing this, celebrating the teacher's day, respecting the teachers. There are a lot many things can be said about this relationship of the student-teacher. Nowadays, the new pattern has come for last few batches called as competency-based medical education. So in this, there are important thing is, previously we were thinking of what should be taught. Now we are thinking what should be learned. That is the basic difference. What's, what is important to learn is more important than what is important to teach. That is the basic difference between traditional system and competency-based system. So this is one thing. The white coat ceremony is something new concept for me also. So there are some identities of some profession. So you wear a stethoscope. Stethoscope is much better ornament than any other ornament you put on your neck. You put so many ornaments on the neck. But the ornament, like stethoscope, who are allowed to use, I don't think there is any better ornament than that. Then different types of coats people wear, but people who are allowed to wear the white coat, they stand out in the society. Because there is some nobility of the profession. The nobility of the profession is the word used for very few professions and one of them is medical profession. And I request you that there is some level of nobility, there is some respect from the society. And why this level is going down? You have to think it over. You have to act it like that. That the name and fame of this profession is not going down, but it should go up and up and up. The question arises because of the only professional rivalry. Earns of living will not be a problem with you. I give the guarantee. Problem kaha hota hai ki mere paas maruti hai, uske paas Mercedes hai. Shuru ho gaya problem. And then, there is something what we call as professional anethics. Fortunately, this proportion, this topic of ethics and communication, at com, what we call as, is inculcated in your syllabus only from this time, from this CBAB. And there is compulsory one question in theory also about the outcome. So that we, this will help you to maintain the dignity of the society, maintain the dignity of the profession, keeping in mind this downfall of the dignity, the only, I think this outcome is added in the syllabus itself. So you will take care that name and fame of the this discipline of this profession goes high and high, that is in your hands. So I think uniforms will be distributed them very soon. Next part of the discipline is the uniform. Uniform is compulsory for you from 9 a.m. to 5 p.m. The medical students should stand out from the other non-professional students. If you come in the veranda, in my office, in casual dress, the first thing I tell that student is to go to a hostel and wear the uniform and come in this campus. 9 a.m. to 5 p.m., you have to wear uniform while you are going in this campus. Maybe for some minor reason. Students come to me, I welcome all the students every time, not happening in other colleges. But that doesn't mean I will allow you to come to my office in a casual dress. I will immediately throw you out in the hostel. 
wear your full uniform, wear a casual dress, at least between 9 to 5. After 5 p.m. in the garden, you can do anything. You can wear anything. I am telling you some parts of the etiquettes in this college, guidelines in this college, manners in the college. Because you are going out with some tag on your shoulder that you are Godavarian. And if you go out with this tag, every management, any teacher will expect that this name is attached to this doctor, goes in the society. And any blemish is on that tag also. So that is the responsibility of we people. That you should go in the society with a very responsible manner. And you should be adored by the society and as a very good doctor, as a very good, ultimately it comes into bracket Godavari. So that is the thing we have to do, we have to see and you have to practice. So this is one more thing about the discipline, about the respect to teachers, about the attendance. Next thing is about your internal assessments. Internal assessments, don't take it that lightly. Start reading about for internal assessments. Of course, reading is made compulsory. Still, I don't know why the attendance, why the marks for internal assessment for few students are less than required for appearing in the examination. So, internal assessment, take it very seriously. I want to tell you this. And attendance also you have to take very seriously. These two things are very important in the campus along with the discipline. So, I, I wish you a very bright future. Achieve knowledge, not only up to passing of the MBBS, not only up to passing of post-graduation, not up to super post-graduation, then your study starts at least. The real study starts when you complete the education. In the field of this modern medicine, day by day there are changes are going on. And unless you are in touch with the academics, it is difficult that you will survive. You may be in the teaching field, may be in the practicing field, may be in any field. So this is one thing you have to remember. So once again, I thank you, organizers, for inviting me. And I all wish all you, all the students, a very bright future, high flying colors, high name and fame in the society, and a very good, happy, prosperous life. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your kind and inspiring words. Without further ado, we would like to now commence with the whiteboard ceremony. I would like to request all the dignitaries and our guests to step up on the stage. Dean Sir, Dr. Shivanand Rathol Sir, Mr. Pramod Birud Sir, Dr. Prem Chand Pandrit Sir, Dr. Shubhangi Gule Ma'am, Dr. Saran Sir, please step up on the stage.
as we call on the names of the top 20 students who have secured their position in the prestigious institute of Dr. Ulas Patel Medical College, please cheer upon your fellow batchmates. Siddiqui Muskan Iragme. Jadhav Atharva Pravin. Rajesh Ashok Patil, Shri Raj Girish Lahoti, Shivaji Patil, Patil Pratiksha Mahadev, Shinde Mahesh Ragnath, Abhishek Bhagwat Kolhal, Jeevash Namdev Mohite, Nandan Vasan Bhala Vidan M. Gate Apeksha Rajeshwar Khiste Nitin Hambere Patil Payal Prashant Mahajan Anjali Ajay Suryamachi Sujal Kate Basparat Sandosh
Thank you so much, everyone. I could see the audience smiling year to year as each of your batchmates cross the stage wearing the white coat. I see a room filled of white coats, filled of dreams that they are going to achieve in future. It's time for students themselves to let us all know how they feel as they embark on their journey of being a doctor. I would like to invite Vaishravi Vankhade to share her thoughts with us. Good morning everyone, I am Vaishnavi Vankhede, student of first year MBBS, batch 2023. Thank you for giving me this opportunity to express my feelings for this day in my life. White coat, what comes to our mind? The angel, the lifesaver, the one who is always to help us in any crisis, the doctor. We are blessed to be the amongst many to have this opportunity. Today, as each of us embrace this moment of receiving our white coats, we feel proud that our journey in this noble profession has begun. This white coat embodies the trust our patients will place in us, the trust to be their advocates, to heal them, to comfort and to inspire hope. It reminds us that the practice of medicine is not merely a science but an art of compassion, empathy and understanding is as vital as medical knowledge. In closing, let this white coat become our shield against any doubt or fear in pursuing our journey. I am thankful to our program coordinator, Dr. Shubhangi Ma'am and team and other committee members who organized this event, which is once in a lifetime opportunity for every doctor. And each one of us will remember this day throughout our lives. Thank you. Thank you, Vaishnavi, for such motivating words. I request Ashish Rat to share his thoughts with all of us. Please give him a huge round of applause. A very good morning to all the respected dignitaries and faculty members. This is Ashish Rath from first year MBBS student. Today we gather here, as you know, to celebrate a significant milestone in our journey towards becoming healthcare professionals, the White Coat Ceremony. This ceremony embarks the beginning of our healthcare education, a path that will truly test our intellect, empathy, and dedication like never before. This day will hold a special place for me and for you all as well because this day to reach here was not easy. The path was not easy. There were three years of pain, dedication, depression, somewhere sleepless nights and uh, moments of doubts and challenges that were insurmountable. Today, as I put on this white coat, let it be a reminder of the success that I have achieved through a long road of hardships. Let it be a source of inspiration, a driving force, driving me to become what I deserve to be, what I can be best. I th concluding my words, I thank our college administration and the coordinators of this event, Dr. Shivangi Ma'am and their team, to conduct and organize such an event that is truly rememberable for the rest of my life. Thank you. Thank you. Now I call upon Dr. Premchand Pandit sir to share his views with all of us. Namaskar Saganna. 
मराठीत बोलेल आज आदरणीय डीन सर आरविकर सर डॉक्टर आरविकर सर प्रमोद भिरूर सर आपले रजिस्ट्रार डॉक्टर साधुलवाड एच ओ डी सर्जरी डिपार्टमेंट एंड ऑल माय नियर एंड डियर डिपार्टमेंटल कलिग्स आज 2023 बैच का व्हाइट कोट सेरेमनी खूब मोटा दिवस तुम्हार सग आयुष्याला मग से सत्रह अठारह वर्ष जी का मेहनत तुम्हें घी अल फलित मनुन आज तुम्हें इतने बसले आहत तुम्हार सग खूब खूब मनापासन अभिनंदन खूब खूब अभिनंदन तुम्हार सग आप सगे टाया बाज मित्रनो खूब मोट माइलस्टोन तुम्हें गाठले है पी एक सुरुआत है ये नर मार्ग आखीन खड़खर है व्हाइट कोट घ छान दिस्ते पैसे ओझ खूब जास्त आते हे ओझस मनना है मी कारण तुम्हार प्रोफेश मदे, प्रोफेशन मधे आलतर जेव तुम्हें स्वतः विद्यार्थीपासन एक डॉक्टर घड़ता डॉक्टर हा घड़ो जेव दगड़ापासन मूर्ति घड़ते खूब घाव सोसावे लगता एंड द सेम थिंग विल हैपन विथ यू एंड यू हॉव टू बी प्रिपेर्ड फॉर दैट फक्त कॉलेज मध्य डॉक्टर की पदवी घेनापुर मरियादित नहीं एकदा ती मूर्ति मंदिर बसली तुम्हें एकदा डॉक्टर मनु फील्ड मधे पदार्पण के मार्ग हा खतर है परंतु घाबरन जाने च कारण नहीं जन्ना लोक सेवा कराया इच्छा आते डॉक्टर होता देव संधि दी अतो डॉक्टर होने की ज्यादा तुम्हार सग खांद्या एक खूब मोटी जवाबदारी आई है तुम्हें तला जवाबदारी ईश्वरा दिल्ली संधि मनु समा हा नवीन जीवना सुरुवती सक्षमरित खंबीरित आप उभे रहा पूछ मार्ग क्रमण करा तुम्हाला महित है कि पांढरा कोटला खूब मानाच स्थान है जगह मधे ऐटलीस्ट तुम्हें जेव सर्जरी डिपार्टमेंटला कि एखाद ऑपरेशन चला कि एखाद पेशंटला जर तुम्हें बगित जेव एक गंभीर परिस्थिति पेशंट तुम्हार टेबल वो जोपतो तो तुम आयुष्य तुम्हार हाथ दी येपेक्षा मोट ट्रस्ट को नहीं है धीस कम्स विथ व्हाइट कोट लोक मनत देवान डॉक्टर स्थान है मनत एवड मोट पद जर तुम्हारा मिलना तो कि ही प्रचंड मेहनत करना की अपनी तैयारी का ही गैर नहीं अस मटते हा गोषी तुम्हें तु इधे यू आर व्री हैपी डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज है एक अत्यंत छान अस गुरुकूल सारख मेडिकल कॉलेज है इधे तुम्हारा तो अनुभव मिले जिथे तुम्हारा ही फीलिंग ये कि तुम्हें गुरुवर्य जे है तुम्हें टीचर्स जे हैं ते तुम्हें व्यवस्थित तो तुम्हारा सब्जेक्ट समझू घवा ये सतत प्रयत्नशील आती है तुम्हार अड़ीअचण सामाने करता प्रमोद भिरूर सारखे खरच अपने पाल्च का घेनासारखे लोक आम टीम मधे फक्त एवड नहीं तो पितामह मह आर्वीकर सरसारखे जे सतत प्रत्येक मुला भवितव्याबल का 
ते आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर उल्हास पाटील सर या कॉलेजचे चेअरमन सकाळी सहा वाजता चेअरमनचा राऊंड कोणत्या कॉलेजला कोणत्या हॉस्पिटलला होत असेल तर ते फक्त डॉक्टर उल्हास पाटील मेडिकल कॉलेजमध्ये होते आणि हे आपण आपल्या शिक्षकांकडनं शिकत असतो जेव्हा आपल्या आपले चेअरमन जातीने सकाळी सहा वाजता प्रत्येक पेशंटची आस्थेने विचारपूस करतात हा हा एक गुण आपल्यामध्ये इन्कल्केट होत असतो हे तुम्हाला इतर कोणत्याही ठिकाणी सापडणार नाही त्याच्यामुळे यू आर व्हेरी लकी टू हॅव गॉट ॲडमिशन इन धीस मेडिकल कॉलेज त्यासाठी मी पुनश्च तुमच्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो तुमचा पुढचा पूर्ण प्रवास तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे आणि समाजाच्या अपेक्षेप्रमाणे हो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो माझे दोन शब्द सांग थँक यू सर फॉर युअर कॅप्टिवेटिंग वर्ड्स नाव आय वुड लाईक टू कॉल अपॉन डॉक्टर शुभांगी मॅम टू फेलिसिटेट डॉक्टर वैभव पाटील सर Now I would like to call upon Mr. Pramod Birur sir to share his views with all of us. Please give him a huge round of applause. Vyaspithavar उपस्थित असलेले आता पंडित सरांनी त्यांचा उल्लेख पितामह असा केला असे आपले डॉक्टर एन एस आर्विकर सर मेडिकल कॉलेजचे आपले सुप्रिटेंडंट डॉक्टर प्रेमचंद्र पंडित सर आणि सर्व विभागाचे एच आणि सर्वात महत्वाचा आजचा जो कोणी हिरो आहे तो स्टुडंट इंटलेक्च्युअल कमांडोज जे माझ्या समोर बसलेले आहेत आज हा जो काही सोहळा आहे हा व्हाईट कोट सिरेमनी म्हणून आपण साजरा करत आहे हा व्हाईट कोट काही फक्त एक कपळा नाही आहे ते समाजाचं तुमच्या बरोबर एक विश्वासाचं नातं आहे हा विश्वास कसा आहे आपल्यापैकी बरेच लोक आपण डॉक्टरकडे जातो किंवा ऑपरेशन थिएटरला जातो आपलं ऑपरेशन असेल काही त्या डॉक्टरच्या हातात चाकू असतो आणि तो डॉक्टर तुम्हाला तुमचं ऑपरेशन करण्याकरता त्या चाकूने तुम्ही तिथे झोपलेले असतात विश्वासाबद्दल मी तुम्हाला सांगतो आहे तोच एखादा गुंड त्याच्या हातात चाकू घेऊन येतो त्यावेळेला तुम्ही तिथून पळ काढतात एखादा गुंड समजा तुमच्या मागे चाकू घेऊन लागला तर तुम्ही पळ काढतात आणि एखादा डॉक्टर तो अन्नोनही असतो परंतु आपण त्या टेबलवरती शांतपणे अनस्तेशिया घेऊन झोपून राहतो याच्या मागे जर कोणती शक्ती असेल तर ती विश्वासाची शक्ती आहे आणि हा विश्वास या व्हाईट कोटाच्या मागे आहे याच्यासोबत तुमच्या जबाबदाऱ्याही खूप वाढत आहेत जेव्हा तुम्ही हा कोर्ट घालतात त्यावेळेला तुमच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा समाजाचा खूप वेगळा असणार आहे म्हणजे तुम्हाला इन बॉनच रिस्पेक्ट मिळणार आहे फक्त तुमच्या गळ्यात स्टेथास्कोप 
आणि तुमचा एक व्हाईट कोट एवढ्यावरती तुम्हाला रिस्पेक्ट मिळणार आहे एवढी कमाई ही डॉक्टरची सुरुवातीलाच आहे पण त्याच्यानंतर ती कमाई आपल्याला टिकून ठेवावी लागते तो विश्वास आपल्याला निर्माण करायला असतो तुम्ही सर्व मेडिकल फील्डमध्ये आज आलेला आहात एम बी बी एसला तुम्ही ॲडमिशन घेतलेली आहे मेडिकल फील्ड हे आर्ट आणि सायन्स दोघं आहे आर्ट म्हणजे तुमचं कम्पॅशन तुमचं पेशंटबद्दलचं पेशंटशी तुमचं बोलणं पेशंटबद्दल आस्था बाळगणं ही आर्ट आहे आणि ज्ञान म्हणजे शास्त्र म्हणजे काय सायन्स म्हणजे काय तर तुम्ही रोजच्या रोज मला वाटतं तुमचं डिस्ट्रेक्शन सुरू झालं मानवी अवयवांचा अभ्यास तुम्हाला जो करायचा आहे ते शास्त्र ह्या दोघांची सांगड घालून तुम्हाला डॉक्टर बनायचं आहे आणि तो प्रवास करत असताना तुम्ही दोन तीन वर्ष खूप मेहनत घेतलेली आहे आणि त्याच्यानंतर ह्या कॉलेजला तुम्हाला ॲडमिशन मिळालेली आहे सर ह्या वर्षाचं आपलं मेरिट ओपनचं फायू सिक्स्टी एट आणि ओ बी सीचं फायू सिक्स्टी फोर आहे जरा टाळा वाजवा आता याच्या पुढे अजून खूप मोठी मेहनत तुम्हाला करायची आहे कितीतरी रात्री जागून काढायचे आहे प्रत्येक सब्जेक्ट हा समजून घ्यायचा आहे तुमच्याकडे तज्ज्ञ आपल्याकडे आपल्या महाविद्यालयामध्ये तुमचे जे फॅकल्टी मेंबर्स आहेत टीचर्स आहेत डॉक्टर्स आहेत हे सर्व तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत तुम्हाला ह्या ठिकाणी थेरी ॲज वेल ॲज प्रॅक्टिकल हे पूर्ण समजून घ्यायचं आहे मी तुम्हाला आजच्या ह्या प्रोग्रामानिमित्त एक मॅसेज देतो आहे की ज्या दिवशी जे काही तुम्हाला शिकवलं असेल ते त्याच दिवशी पूर्णपणे वाचून कम्प्लीट करायचं आहे त्याच्याकरता तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा ज्या वेळेला त्या संबंधातलं प्रॅक्टिकल असेल त्यावेळेला प्रॅक्टिकलमध्ये सुद्धा तो विषय पूर्णपणे समजून घ्यायचा आहे त्याच्याकरता तुमच्या हे आपले जे सर्व टीचर आहे हे तर तुम्हाला उपलब्ध आहेच पण त्याच्याबरोबर आपले कलीग तुमच्या बरोबरच्यांकडून तुम्हाला हे समजून घ्यायचं आहे तीच केस हॉस्पिटलमध्ये जाऊनसुद्धा तुम्हाला बघायची आहे हे सर्व करत असताना तुम्हाला खूप अलर्ट राहावं लागणार आहे प्रत्येक गोष्ट म्हणजे जे काही तुम्ही अनाटॉमिक शिकले त्याचा संबंध फिजिओलॉजीशी काय आहे त्याचा संबंध बायोकेमेट्रीशी काय आहे आणि त्याचा संबंध हॉस्पिटलशी कोणा कसा आहे हा सगळा जो रल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आहे ही प्रोसेस तुम्हाला पूर्णपणे या ठिकाणी शिकायला मिळणार आहे याच्यानंतर तुम्हाला बॉडीला हातही लावायला मिळणार नाही आहे फक्त हे वर्ष आहे की तुम्ही डिसेक्शन करणार आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला हा डिसेक्शनचा चान्स मिळणार नाही आहे म्हणून आजच तुम्हाला आजचा सिलेबस पूर्णपणे करायचा आहे त्याला दोन कारण आहेत साडेचार वर्षानंतर तुम्हाला सर्वांना एक एक्झाम द्यावी लागणार आहे नेक्स्ट एक्झाम सर्वांना माहिती आहे नेक्स्ट एक्झामबद्दल आता बरीच बऱ्याच सर्वांना सर्व माहिती झालेली आहे आणि ही एक्झाम देण्याकरता तुम्हाला साडेचार वर्षाचा पूर्ण सिलेबस अभ्यास करायचा आहे आणि हा साडेचार वर्षाचा सिलेबस अभ्यास कर अभ्यास करत असताना तुम्हाला फक्त आजचं शिकवलेल्याला आजचाच दिवस आहे उद्या तुम्हाला नवीन भर पडणार आहे परवा तुम्हाला नवीन भर पडणार आहे सेकंड इयरला नवीन सब्जेक्ट येणार आहे थर्ड इयरला नवीन सब्जेक्ट येणार आहे फायनल इयरला नवीन सब्जेक्ट येणार आहे म्हणजे तुम्ही सेकंड इयरला गेले म्हणजे तुम्ही अनाटॉमी फिजॉलॉजी बायोकेमिस्ट्री काही वाचू शकणार नाही आहे किंवा त्याच्याकडे बघायला तुम्हाला वेळही मिळणार नाही आहे थर्ड इयरला गेले म्हणजे पहिले प्री पारचे सब्जेक्ट तुम्हाला वाचता येणार नाही आहे म्हणून आजचा दिवस तुमच्या हातात आहे आणि आज आणि हा वर्तमान याचा पूर्ण उपयोग करायचा हाच संदेश मी तुम्हाला आज देतो आणि ह्या व्हाईट कोट सेरेमनीला तुमचं सगळ्यांचं अभिवंदन करतो धन्यवाद थँक्यू सर फॉर शेअरिंग युअर व्ह्यूज अँड बिंग ॲज एक्सायटेड ॲज द स्टुडंट आर टुडे As we have successfully reached to the end of this white coat ceremony it gives me immense pleasure to propose the vote of thanks 
as all of you have donned your white coats it is now a symbol of purity trust honesty egalitarianism you will carry it with the awareness of your professional privilege but with the assurance that you will always use this privilege for the benefit of the patients and the society i have no doubt that all of you will thrive to become the doctors you aspire to be i would like to thank dr vaibhav patel sir our dean dr n s arvikar sir dr premchand pandit sir dr saran sir from hod dr kailash wat sir from microbiology department dr anushree bajaj ma'am dr shivanand rathor sir dr sadul war sir dr shubhangi gule ma'am and the entire college staff i would like to thank the staff of this institute and the excellent team under the guidance of dr shubhangi gule ma'am without whose support this event wouldn't have been possible and lastly i like to thank all of you for being a wonderful audience i now declare the white coat ceremony closed